привет! Сегодня я буду фотографировать вот эту зимнюю красоту на узкую пленку с перфорацией. То есть и не только на кадрик, но еще на перфорацию. Чтобы сделать такую красоту, нам надо будет узкую пленку поместить в камеру среднего формата. В одном из предыдущих выпусков я уже показывала, как приклеить пленочку к ракорду из-под пленки 120 типа. Но сегодня я ничего клеить ни к какому ракорду не буду, потому что я купила вот такие вот вставочки, два комплекта, одна вставочка с таким высоким выступом, другая с низким. Это переходник из-под пленки узкой для того, чтобы вставить ее в камеру среднего формата. Вот такая у меня камера. Я ее подготовила заранее. Себе это что значит? Во-первых, я смотровое окно заклеила черным, э, черной изолентой. Как следует. Почему? Потому что у нас ракорда бумажного черного не будет, и чтобы не было все-таки засветок. Дальше э, сделала себе рамочный видоискатель. То есть он уже здесь был. Я сюда тоже приклеила черную изоленту и буду фотографировать вот так. Через рамочный видоискатель примерно приблизительно настраивать, какой у меня будет кадр. Ну что, теперь заправим пленку и вперед. Это будет наша приемная катушка. Просто из-под пленки. Это, Это пленочка. У меня кинопленка. Кодек WX намоточка. Сейчас я ее ставлю на приемную катушку. То есть у меня будет пленка идти из катушки в катушку. Из катушки в катушку. Что-то холодно на улице-то как-то. Ручки зябнут. Где выступ, туда я короткую вставку ставлю. Где нет выступа, длинную вставку. И приемную катушку закладываю Оп, есть. И дальше. В принципе, можно поставить еще проставочки, но в данной модели они не нужны, потому что здесь язычок хорошо цепляет кассету. Оп, и она встает достаточно ровненько. Вот, они даже могут мешать крутиться пленки. А в других камерах, где вот здесь есть держатели катушки, и они крутятся, там эти проставки вообще необходимы, потому что иначе пленка будет как бы ерзать на катушке туда-сюда, и не будет такого ровного кадра. Ой. Да, по поводу, э, как перематывать пленку. Так как мы визуально ничего в смотровом окне наблюдать не можем, из своего опыта я могу сказать, что первые пять кадров – это два оборота. Посмотрите, я здесь сделала себе уже насечки и с скотчиком. И вот я делаю первый кадр, я просто прокручиваю два оборота. Вот, пленочка готова к использованию. Два оборота – это где-то первые пять кадров. С шестого по тринадцатый – я делаю полтора оборота, потом где-то 13, 14, 15, опять приблизительно, делаю обороты еще чуть-чуть, и начиная с 16 кадра я делаю один оборот. И тогда более-менее там есть какие-то промежутки, и наши панорамные кадрики не накладываются. Ну что, все я прокрутила, готова к съемке, ну и первый кадр, конечно. Вот это вот красота. А, да, что я буду выставлять? Во-первых, я снимаю на гиперфокале на такую камеру, то есть я закрываю диафрагму, поставлю ее, допустим, 11 или 16, даже 16, чтобы с 2,5 метров было уже все резко. И, соответственно, выдержку ну, 1,50. А там уж посмотрим по световому дню затвор 
ну, примерно, наверное, вот так. Есть. Снимай. Красный. Да морозец сегодня, ого-го. Наша пленка отснята, у нас с одной кассетки все перемотано на другую кассету. И мы уже просто открываем фотоаппарат и достаем эти две кассеты. То есть у вас будет на пленке в начале большой засвеченный ракорд и в конце большой засвеченный ракорд. Ну что, экспериментируйте, творите. На этом все. Пока-пока. Смотрите нас на канале Окно СПБ. Подписывайтесь на наш Дзен. Thank you.